Hola, soy Jesús Vélez. Arrancamos familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Y me acompaña esta mañana para hablar de este tema a Lindor Bazán, presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP. Y precisar todos estos detalles respecto a la necesidad de eh, esta convocatoria y buscar qué proyectos realmente necesitamos. ¿Cómo estás, Lindor? Bienvenido a RPP. Buenos días, Jesús, y mucho gusto de participar esta mañana en tu programa y dirigirme a los maestros de todo el Perú. Bueno, son ellos justamente los que son casi como el puente. Bueno, siempre lo han sido, pero en este caso, este puente necesita vías rápidas, ciclovías, iluminación, lugar para la fibra. Es decir, requisitos que antes de repente no entendíamos como un puente, pero ahora sí los necesitamos. ¿Qué, qué, qué busca incentivar al final de cuentas? ¿Qué tipo de proyecto se busca incentivar con esta convocatoria? Bien, el, el fondo el FONDEP eh, en este año, desde el año, como el año 2019, está promoviendo la cuarta edición del concurso nacional de proyectos de innovación educativa, Escuelas que Transforman. Eh, este tipo de convocatoria promueve concursos nacionales que ponen en valor la innovación educativa, mi estimado Jesús, como un medio eficaz para lograr los aprendizajes más significativos para la vida, enmarcados en los enfoques territoriales, de género, ecología, inclusión, interculturalidad. Y este esfuerzo que hace Fondep complementa las diversas iniciativas del Ministerio de Educación en torno a las políticas de reconocimiento docente y de, de promoción de la innovación educativa. Bueno, uh -huh. eh, la innovación educativa viene a ser eh, aquel proceso intencionado, estimado Jesús, y que desarrollan los maestros y los actores educativos partiendo de la reflexión, del ejercicio reflexivo sobre su práctica pedagógica, incorporando algunas metodologías, estrategias o procedimientos pedagógicos o de gestión originales y efectivos con impacto en los aprendizajes de los estudiantes. Es, es ahí donde viene mi pregunta, Alindor, perdóname, pero porque tenemos todavía después de dos años una imagen bastante abstracta de lo que realmente significa innovar en educación. Para mí, eh, innovar en educación, por ejemplo, no es que el docente salga con una webcam en un PowerPoint a decir 2 más 2 igual a 4. Eso no es innovar, eso es poner en una pantalla lo que se ve en el salón. ¿Qué significa? O sea, de, tendríamos que alejarnos de ese concepto que es básicamente una instancia remota de la educación tradicional. ¿Qué buscamos con la innovación tecnológica? ¿De qué se habla cuando se habla de innovación tecnológica? Por supuesto, mi estimado Jesús. Eh, cuando lo, lo primero que tú dices es la utilización de recursos. Después de esta pandemia, pues, y al momento de la pandemia, también los maestros utilizamos diversos recursos y herramientas Por para desarrollar los aprendizajes, para desarrollar el currículo con los estudiantes. Pero detrás de todo eso, cuando los, cuando los maestros ven en los estudiantes algunos problemas de aprendizaje y sobre ello reflexionan de manera pertinente e, y para mejorar los aprendizajes incorporan metodologías, estrategias, o algunos procedimientos novedosos, que le llamamos originales y que sean efectivos y que tengan impacto en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, ahí estamos hablando de innovación. Por ejemplo, uh -huh. un grupo de maestros de una escuela rural, de una escuela urbana, pueden detectar que por varios años ya los estudiantes en algunas competencias están con lo, en, en el nivel de inicio y no mejoran esa competencia. Por lo tanto, los estudiantes tienen que investigar, buscar algunos recursos, entonces los maestros también están llamados a investigar, a buscar otras metodologías, cambiarlas de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes, de tal manera que puedan mejorar sus aprendizajes. La innovación va por ese camino, eh, de transformar la escuela, pero partiendo de la problemática de los estudiantes, cuando los maestros ven qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede cambiar, porque en cada escuela, Exacto. en cada lugar del país es un poco distinto. Completamente de acuerdo, y, y, y qué bueno que haces la precisión porque te consta que hasta antes de la pandemia, cuando se hablaba de tecnología en la educación, era un ecran, un proyector, un, un laboratorio de cómputo, que es lo más lejano a un laboratorio que, 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 que te permite experimentar, porque era, chicos, abran el Word, y mira, la herramienta que aparece en disquete es para guardar, eso en verdad no es lo más lejano el laboratorio que hay. Eh, en este caso, pues, lo que buscamos es justamente entender que hoy la tecnología tiene un papel multicapas en todo esto, que requiere la integración no solamente de los saberes, de cómo se potencian esos saberes, sino cómo se miden, 
cómo se, cómo se miden esos procesos, cómo se miden las habilidades, cómo se establecen estas rúbricas de evaluación para saber cómo califico o, o establezco un criterio o una nota al desempeño o rendimiento de los chicos. Ya para terminar, cuéntame cuál es esta convocatoria, hasta cuándo tienen tiempo, cómo presentar estos proyectos, Alindor. Muy bien, en, en, este, en este sentido, Fondé pues, está recogiendo a Jesús, no solamente la, la innovación está en el uso de las tecnologías, ¿eh? la innovación está en todas las dimensiones, por supuesto, ¿eh? por eso es que eh, este año Fondé está promoviendo, está haciendo que los maestros participen de manera efectiva en cinco tipologías a postular, por ejemplo, pueden postular en, eh, en una tipología 1 que le llamamos modelo pedagógico híbrido, de pronto que presenten iniciativas que tengan que ver con la organización y gestión del servicio educativo híbrido multimodal de una educación presencial o a distancia, por ejemplo, es una tipología. También uh -huh. otra, una segunda tipología relacionada al fortalecimiento de la comunidad educativa. Es decir, cómo una escuela ha buscado de pronto mejorar la participación, el involucramiento de los docentes, de los directivos, de los estudiantes para mejorar los aprendizajes. Otra tipología que tenemos es el aprendizaje por proyectos, es decir, las metodologías activas, lo que hace rato estaba señalando, de pronto hay aprendizajes que están en inicio y necesitamos incorporar algunos aprendizajes por proyectos, algunas metodologías, por ejemplo, puede ser Steam, como, como estamos desarrollando en algunas escuelas. Otra tipología tiene que ver con el desarrollo, justo lo que tú hablabas, de los recursos digitales y de aprendizaje. Después de esta pandemia hay bastantes maestros que han desarrollado algunas plataformas, algunos recursos, incluso algunas APPs para poder claro interactuar, sí. la idea es interactuar y cómo desarrollamos los, los aprendizajes de los estudiantes. Y por último, tenemos una tipología que justamente decía relacionado a la evaluación. De pronto hay maestros creativos que han desarrollado algunos modelos de evaluación, algunas formas, también quizás utilizando algunos entornos digitales. Entonces Fondé pone a disposición este tipo de, de tipologías para que este año los maestros presenten estas iniciativas innovadoras y tenemos, mi estimado Jesús, hasta el 18 de abril, todavía tenemos tiempo, estamos a 16 días, para que presenten sus proyectos inscribiéndolos directamente en la página de Fondep, ahí van a encontrar el formulario, ahí también van a encontrar las bases, van a encontrar las guías para poder inscribirse. Y finalmente quisiera pues compartir también, si me permites, por favor. Sí, rapidito, por favor. Los beneficios que, que les deja esto este concurso a los maestros y a las escuelas, ¿no? De, en este caso tenemos el reconocimiento mediante una resolución ministerial de felicitación a los docentes y al personal directivo, el diploma de felicitación, y lo más importante, creo que para darle sostenibilidad en los proyectos, por primera vez con DEP este año, está financiando directamente a 625 proyectos a nivel nacional, 625 escuelas ganadoras, porque deben de presentarse un proyecto por escuela, y a cada proyecto ganador se le va a asignar 16 mil soles, con una subvención Bye. directa que se va a defender. Entonces, los maestros creo que invitamos para que participen y tengan pues estos beneficios para mejorar los claro aprendizajes, sí. mejorar la escuela. Perfecto. Alindor Bazán, presidente de Fondeb, estuvo aquí con nosotros. Ya lo saben, hasta el 18 de abril tiene la posibilidad de presentar estos proyectos eh, orientados al tema educativo para potenciar las habilidades de los chicos, para mejorar las condiciones de los docentes también. 18 de abril en la fecha cierre en la página web del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. Fondeb está toda la información que necesitas. Pausa. Regresamos luego del corte. Vamos a hablar de los celulares que tanto han cambiado nuestras vidas porque mañana se celebra el... ¿Sabes que mañana hay, hay el Día del Celular? Existe un día del celular. Mañana, tempranito, le haces desayuno en la cama, el celular, ahí al costado del cargador, le cantas Happy Birthday y que te responda con un ringtone. Pausa. Regresamos luego al corte aquí en familia.com por RPP Lab. 